Hello, welcome to my channel ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Porque hoy yo estoy feliz Porque voy a poner a prueba uno de los teléfonos gamer más potentes del mundo Creo que actualmente, a fecha día de hoy No sé qué fecha es día de hoy, pero bueno, cuando suba este video Es actualmente el teléfono más potente del mundo Y estoy hablando del Red Magic 9S Pro Que literalmente podemos hacer lo que queramos con él Jugar cualquier cosa, utilizar cualquier emulador Tirarlo de un edificio No, eso no, no lo hagan Este teléfono es demasiado bonito como para aventarlo de un edificio Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí entre nuestras manos y para comenzar toca decir que yo anteriormente ya había hecho la review del Red Magic 9 Pro Y en este caso tenemos el Red Magic 9S Pro ¿Y cuál es la diferencia entre el Red Magic 9 Pro y el Red Magic 9S Pro? Solo el procesador, la verdad Lo único que cambia es que el Red Magic 9S Pro tiene actualmente el procesador más potente de Snapdragon El Snapdragon Generación 3 Leading Version Que en vez de tener 3.33 GHz este tiene 3.4 Que hace que puedas hacer locuras en esto Y como te digo, lo puedes utilizar para emular lo que tú quieras Hasta emular una Nintendo Switch Que de hecho yo lo iba a hacer Pero pues quitaron los emuladores Como que Nintendo demandó a los que hacían los emuladores Y al final pues los eliminaron Así que desgraciadamente no voy a poder emular una Nintendo Switch Pero si ya lo hice en el Red Magic 9 Pro ¿Quién dice que esto mismo no se puede hacer en el Red Magic 9S Pro? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en su caja, así que vamos con el unboxing Ah y por cierto un saludito a los miembros Del canal y si tú también quieres Aparecer aquí le puedes dar al botón de unirse Que está al lado de suscribirse, en primera podemos Ver la diferencia entre el Red Magic 9S Y el Red Magic 9 normal Y en la caja podemos ver que Aquí sale el 9S y en el otro 09, detallitos Y aquí en su caja nos encontramos Con una cajita extra que tiene Su protector, no es el protector Más resistente Pero igual te puede servir aunque Amigo, teniendo esto en tus manos Es imposible que se te caiga Si se te llega a caer esto, te vas a arrepentir Por toda tu vida Y lo bueno de este protector es que al ser de plástico Y no de goma, no se pone amarillo Está todo el tiempo transparente También tenemos sus instrucciones Y su pincito para poder poner Su tarjeta SIM Y aquí ya nos encontramos con este teléfono Que es simplemente una belleza No hay comparación Este teléfono es lo mejor que te puedes Encontrar en la actualidad una pantalla AMOLED de 120 Hz, 12 GB de RAM y como lo dije anteriormente un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Una batería de 6500 mAh con carga rápida que literalmente el teléfono tarda en cargar de 0 a 100 en aproximadamente 25 minutos con el cargador que viene en su cajita, que es este que se ve bien bonito. Una cámara trasera de 50 megapíxeles que la verdad la cámara trasera es muy buena, o sea a veces hago yo tomas de los mismos unboxing con los mismos Red Magic y se ve una calidad increíble la cámara delantera como está por detrás de la pantalla, obviamente no va a tener la mejor calidad pero aún así, pues si tiene buena iluminación, limpia bien la parte donde está la cámara, puedes tener una buena definición, pero de ahí en más la cámara delantera la verdad es que no es su fuerte, la cámara trasera sí ya que viene hasta con inteligencia artificial, ahí la verdad es que van muy bien los de Red Magic, y eso así el unboxing y las características Ahora sí, vamos a jugar Y como no, primeramente toca probar el Free Fire Para ver qué tal la sensibilidad Y como lo dije anteriormente Las diferencias entre el Red Magic 9 Y el Red Magic 9S Pro Es simplemente el procesador Por lo cual todo lo demás va a ir Exactamente igual Así que pues en tema de sensibilidad Y todo esto pues va a 10 de 10 O sea, amigos, es un Red Magic Y estamos hablando de Free Fire Pero les voy a enseñar unas cosas interesantísimas Que pueden hacer con este teléfono Y es que este teléfono cuenta con dos gatillos en la parte lateral Que se pueden configurar como tú quieras Aquí te voy a dar un ejemplo Cuando entramos a este apartado de aquí Que por cierto aquí puedes cambiar también La potencia con la que quieres que vayan los juegos Yo en este caso a Free Fire lo tengo con el modo ecológico Aquí arribita está la parte de los gatillos Y esto los podemos configurar para hacer diferentes movimientos Que no querramos hacer tocando la pantalla Simplemente tocando estos gatillos en la parte superior pero aquí viene lo interesante Es que a estos gatillos 
platillos los podemos configurar como nosotros queramos y hasta ponerle macros. Yo no sé poner macros, pero sí sé hacer una cosa, que es activarlas para poner esta opción de acá de presionar y dejar de presionar. Que lo que hace es que cuando presionas el botón hace una acción y cuando lo dejas de presionar hace otra. Y si lo mueves, por ejemplo, a la parte de cambiar a puños y al de correr, cuando lo presiones y lo dejes de presionar vas a hacer el tiro fantasma. Entonces esto lo puedes hacer para utilizarlos para PVPs y prácticamente hacer movimientos de alguien que juega tres dedos simplemente utilizando dos. Y el otro botón utilizarlo para apuntar, por ejemplo. Y de esa manera utilizas los dos gatillos con los índices y simplemente tocas las pantallas con los pulgares. Aunque yo no estoy tan acostumbrado a hacerlo, tú lo puedes configurar como tú quieras. Pero bueno, yo en Free Fire no lo voy a utilizar porque no estoy tan acostumbrado. Aparte, aparece ahí en la pantalla cuando alguien lo está utilizando. Y no quiero que me digan, ¡Tiene macro! ¡Manco! Y aparte de eso, si le damos a esta opción de Hunt, podemos ponerle diferentes filtros al Free Fire. Que esto te puede dar una gran ventaja dentro de partida. Como por ejemplo este que te pone la silueta de todo en verde y puedes ver mejor a los otros jugadores. Esto le puede servir a esa gente que no ve bien a largas distancias a los otros jugadores. Esto la verdad es que está muy bueno. Y aquí hay un montón de filtros que puedes utilizar. Y unos que te mejoran hasta la calidad gráfica. La verdad es que en este aspecto el teléfono sí se diferencia de otros ya que esto no lo tiene ningún otro teléfono gamer. Y ninguno más que yo haya probado en este canal. Pero bueno, ese ha sido el Free Fire. Ahora vámonos a juegos muchísimo más potentes. Y como no, el Warzone Mobile. Este es actualmente uno de los juegos que más requisitos piden de todos los teléfonos. Y eso porque es un juego muy mal optimizado. O sea, no importa con qué lo juegues, el teléfono se te va a calentar. Y en este caso, utilizando este teléfono, no se me calentó tanto. Pero sí subió la temperatura a comparación del Free Fire. En el Free Fire ni siquiera llegó a subir la temperatura. Pero aquí sí. Aquí sí se notaba que el teléfono ya estaba trabajando mucho más. Y aún así lo puse en modo diablo. Que lo que hace esto es utilizar todo el procesador, toda la RAM y todo lo que tiene el dispositivo para usarlo en el juego. Aquí me puse a jugar tranquilamente y les pongo el apartado de información para que ustedes vean los FPS y toda la información de cómo va el juego. En el Warzone la verdad es que no hubo ningún tipo de problema, el teléfono iba 10 de 10, está hecho para este tipo de juegos, pero esos FPS inestables la verdad es que no me estaban convenciendo tanto, o sea, a veces iba 50, 70, 80, dentro del juego se miraba bien, pero luego en el apartado de información se miraba como que los FPS variaban. Pero bueno, es normal, es un juego muy mal optimizado. Bueno, vámonos a uno que sí vaya a 120 FPS. Y ese es el Call of Duty Mobile. Uno de los pocos juegos que puedes correr a 120 frames sin ningún tipo de problema. Y esto se hace yendo al apartado de configuración gráfica. Y aquí puedes activar los FPS. En este caso, si los activas, te baja la calidad gráfica. Y si quieres calidad gráfica, simplemente te va a 60 FPS. Pero bueno, yo quise ponerlo primeramente a 120 ya que quería ver qué tal iba. Y sí, la calidad gráfica bajó, pero los FPS se mantuvieron todo el tiempo en 120. Sí, al inicio me salía que 115, no sé qué, pero después de eso, 120 estables no se bajaban de ahí. Iba 119, 120, nada más. Hasta ahí todo bien, luego lo cambié a la calidad gráfica, le subí todos los gráficos y sí, me iba a 60 FPS, pero 60 FPS estables sin problema. El Call of Duty es un juego que necesita requisitos para poderse jugar con gráficos al máximo y este teléfono lo corre como si fuera el Free Fire con gráficos en suave. O sea, esto ya es una locura. El teléfono hasta el momento 10 de 10. A ver, es el teléfono más potente del mundo. ¿Qué les puedo decir? Y como no otro juego muy potente es el solo leveling. En este caso me puse a jugar una partida para ver qué tal iba. Y bueno, para los que no conozcan este juego está basado en un anime, un anime muy bueno llamado solo leveling. Y este juego suele pedir muchos requisitos ya que lleva muchos procesos. La calidad gráfica también es muy buena y como pueden ver, oye, esto va 10 de 10. Se ve demasiado fluido, demasiado bien. No hay nada que no corra bien este teléfono. Luego me pasé al Genshin Impact, que este sí le dije a una amiga que jugara al Genshin Impact ahí en el teléfono y que grabara algo. Y ahí grabó. Y amigo, o sea, si ya corrió el solo leveling, el Warzone con máximos gráficos, porque ojo, el Red Magic es uno de los pocos teléfonos que suele correr el Warzone Mobile en gráficos en alto. De ahí, muy pocos teléfonos y obviamente los iPhones, pero de 
de ahí en más no hay muchos teléfonos que le puedas poner la calidad en alta, solo en baja y en media. Y volviendo al Genshin Impact, la configuración gráfica que utilicé fue todo al máximo. Y así va. Luego probé otros muchos juegos que obviamente tenía que probar, como el Blood Strike, que es un juego que, como les digo, yo juego mucho también. Y aquí me puse a utilizarlo también con los gatillos. Eso no podía faltar. Los gatillos, créanme que es una gran ayuda en este tipo de teléfonos, ya que si de por sí está jugando prácticamente en algo que puede emular una consola, lo mínimo que quieres es tener algo que te diferencie de los demás en cuanto a dispositivo y en este caso son los gatillos y estos son los juegos que yo personalmente juego si ustedes quieren una parte número 2 probando este teléfono me lo pueden hacer saber ahí abajo en los comentarios y voy a probar todos los juegos que ustedes me pidan con los máximos gráficos intentar sacarle el máximo provecho a este teléfono y desde ahora en adelante todas las partidas del canal van a estar grabados con este red magic porque está muy bueno si quieren más información sobre el dispositivo les voy a dejar un link allá abajo en la descripción para que se puedan pasar a ver y tengan más información y a ver cuánto cuesta en su país ya que es un teléfono gamer muy potente que está hasta barato por lo que ofrece o sea literalmente está mucho más barato que el nuevo iphone que va a salir eso no tiene sentido esto es mucho mejor que cualquier iphone y está más barato definitivamente recomendado este teléfono gente créanme o sea les he traído tantos teléfonos y con este es el único con el que yo me pongo más que feliz Pero bueno, yo por el momento voy a dejar Este video hasta acá, espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar su hermoso like Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube Les notifique cuando suba un nuevo video, compartan Y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como si lo vio en bajo corp En mi TikTok donde normalmente aparezco como si lo corp Un saludito para ti Y ahora sí gente, cuídense, hasta la próxima Chao y se acabó el video, deja tu like y suscríbete para que el silón no se vaya por ahí Ahora en lo que se acaba el video guarra fiera, así que mejor atento con lo que hoy te voy a tirar Recuerda que si no te suscribes, al inframundo Si no dejas tu like y ves, al inframundo Comparte el video si no, al inframundo Ya mucho inframundo, ya se acabó este video